എയ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോ പത്ത് എൺപത് എക്സ് പി ടി എന്ന ബി എസ് ഫോർ വേർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വാഹനം വീഡിയോ ചെയ്യാനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗോഡ്വിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും നമ്മുടെ തൊട്ടായൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലത്തോളമായി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഗോഡ്വിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാഹനത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ബക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊക്കുന്ന ലിവറുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ജി പി എസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം പവർ വിൻഡോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വൈപ്പറിന് ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മൊബൈൽ പേഴ്സ് അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ഡാഷ് ബോർഡിന് അടിയിലായിട്ടാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന എക്കോ പവർ എന്ന് സ്വിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ എക്കോയിൽ ഇട്ടിട്ടും വളരെയധികം ലോഡോട് കൂടി വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമാണ് വാഹനം ഓടിക്കേണ്ടത് വണ്ടിക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പവർ കൂടെ ഈ പവർ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് കമ്പനി തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റും തൊട്ടടിയിലായി ഫാനിന്റെ സ്വിച്ചുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ലിവർ ഒരു തവണ മുമ്പോട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിന് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്നൊരു ബ്രേക്കിംഗ് കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് വളരെയധികം ലോഡ് വെച്ച് വാഹനം നല്ല കുത്തിറക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ആക്കി നമുക്ക് വാഹനം താഴേക്ക് ഇറക്കാവുന്നതാണ് വാഹനത്തിന് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് പ്ലസ് റിവേഴ്സ് എന്നീ ഗിയറാണ് ഈ ഗിയർ ബോക്സിൽ കാണുന്നത് വാഹനം സാധാരണയായി ലോഡില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വാഹനം മുമ്പോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ലോഡ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്രാക്കിയതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടാൻ കഴിയും ന്യൂട്രാക്കി നേരെ മുകളിലേക്ക് കട്ടിയാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറും നേരെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഗിയറും ഫോർത്ത് ഗിയറും ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിയും അടുത്തായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഓണിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ആയിട്ടും മേളിലേക്ക് ഓഫിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതായിട്ടും മാറും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ലിവർ താഴേക്ക് വലിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം വാഹനത്തിന് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ല വാഹനം ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിലേക്ക് ഇടുന്നത് തൊട്ടാക്കി താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതാണ് അടുത്തായി നമുക്ക് മീറ്ററും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററാണ് രണ്ടാമതായി ഡീസലിൻ്റെ മീറ്ററും മൂന്നാമതായി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മീറ്ററും നാലാമതായി ആർ പി മീറ്ററുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററും അതിന് താഴെ തന്നെയായിട്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററും അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെയായിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടി എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും സാധാരണ കാറുകളിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നത് പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലൈറ്റുകളുടെ സ്വിച്ചും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൈപ്പറിൻ്റെയും എൻജിൻ ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്വിച്ചുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബക്കറ്റ് മുകളിലേക്കാക്കാൻ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വാഹനം നൂട്ടറാക്കുകയാണ്
വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ബക്കറ്റ് പൊക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നൂട്ടർ ആക്കി ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഈ ചുവന്ന സ്വിച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കേണ്ടതാണ് ഈ ചുവന്ന സ്വിച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കി ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കേണ്ടതാണ് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലിവർ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ആക്കി മുകളിലേക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വട്ടം കൂടെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് താഴേക്കാക്കി ഈ ലിവറിൽ അമർത്തി താഴേക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് താഴേക്കും വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പവർ സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഫീലോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനം റോഡിലിറക്കി വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളൊരു കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഈ വാഹനം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് മുമ്പോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇട്ട് നമ്മൾ വാഹനം മുമ്പോട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും ലോഡ് കയറുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് എടുത്താൽ മതി ഈ കാണുന്ന എക്കോ പവർ എന്നീ സ്വിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ എക്കോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വളരെയധികം ലോഡോട് കൂടി വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമാണ് വാഹനം ഓടിക്കേണ്ടത് ായിട്ടാണ് നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബാറ്ററിയുടെ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ വാഹനം വളരെയധികം നാൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ഇറങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് മോഡിൽ കിട്ടി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ